মোবাইল ফোন প্লাস্টার ব্যাপারে আপনারা হয়তো অনেকেই শুনেছেন পত্রপত্রিকায় ফেসবুক ইউটিউবে বিভিন্ন জায়গায় এরকম অনেক নিউজ আপনারা দেখেছেন যে মোবাইল ফোন ব্লাস্ট হয়ে কেউ মারা গেছে বা কেউ আহত হয়েছে আপনারা হয়তো এটাও শুনেছেন যে মোবাইল ফোন চার্জে থাকা অবস্থায় আপনারা সেই ফোন ব্যবহার করবেন না ওই ফোন দিয়ে কথা বলবেন না ঘটে যেতে পারে যে কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা সে বিষয়টা নিয়ে হয়তো অনেকের মনেই ডাউট রয়েছে আজকে আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে সেই ডাউটটাই ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব জানতে হলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আইটি এক্সপার্টের পক্ষ থেকে আমি মাহমুদুল হাসান আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো বন্ধুরা মোবাইল ফোন ব্লাস্টের ব্যাপারে যে আলোচনা আমরা শুনে আসছি বা যে আলোচনাগুলো আমরা শুনতেছি সেই বিষয়টা একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো না আমরা জানি বর্তমান যুগের যে স্মার্টফোনগুলো আছে সবগুলোতেই স্মার্ট টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন প্রত্যেকটা স্মার্টফোন যখন মার্কেটে লঞ্চ করা হয় সবগুলা ফোন কিন্তু বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষার ধাপ পেরিয়ে তারপর সেই ফোনটা মার্কেটে আসে বিক্রির জন্য কিন্তু এত পরীক্ষা নিরীক্ষার পরও কখনো কখনো ঘটে যাচ্ছে বড় ধরনের দুর্ঘটনা কিন্তু সেই দুর্ঘটনা কেন ঘটছে বা সেটা থেকে কিভাবে আমরা রেহাই পেতে পারি সেই বিষয়ে এখন আলোচনা করব বন্ধুরা আমরা যারা স্মার্টফোন ব্যবহার করি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে আমরা যখন একটা ফোন একটা না ছয় মাস এক বছর ইউজ করি ইউজ করার পর আমাদের সেই ফোনের ব্যাটারি অথবা চার্জার যে কোনো একটা ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে তখন আমরা মার্কেট থেকে লোকাল ব্র্যান্ডের যে কোনো একটা চার্জার বা ব্যাটারি আমাদের স্মার্টফোনে লাগিয়ে নেই যেটা হয়তো এই ফোনের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেক্ষেত্রে আমরা যখন ডুপ্লিকেট কোনো চার্জার ইউজ করি আর ওই চার্জার দিয়ে ফোন চার্জের সময় আমরা কথা বলি কথা বলার সময় এরকম হতে পারে যে আপনার যে স্মার্টফোনের চার্জারটি দুশো বিশ ভোল্টের মধ্যে আপনি লাগিয়ে রেখেছেন সেই চার্জারটি কোনো কারণে শর্ট সার্কিট হয়ে গেল যদি স্মার্টফোনের চার্জারটি শর্ট সার্কিট হয়ে যায় তখন এই দুশো বিশ ভোল্ট কিন্তু আপনার স্মার্টফোনের সরাসরি ইন করে কিন্তু আপনার স্মার্টফোন কিন্তু দুশো বিশ ভোল্ট ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না কারণ এটাতে পাঁচ ভোল্ট অথবা ছয় ভোল্টের ব্যাটারি ইউজ করা হয় এবং তার ক্যাপাসিটি এতটুকুই কিন্তু পাঁচ ভোল্ট অথবা ছয় ভোল্টের ব্যাটারি সাপোর্ট করা একটা ফোনে যদি দুশো বিশ ভোল্টের অ্যাসিড ডাইরেক্টলি ঢুকে যায় সেক্ষেত্রে ফোন ব্লাস্ট হওয়াটা খুব ইজি একটা ব্যাপার তখনই দুর্ঘটনাগুলো ঘটে থাকে কিন্তু এই দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের যা করতে হবে সেটি হলো আপনার স্মার্টফোনের ব্যাটারি অথবা চার্জার যখন কোনো কারণে ফল্ট দেখা দিবে বা কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যাবে তখন যেটাই হোক চার্জার হোক ব্যাটারি হোক আপনি চেষ্টা করবেন আপনার ফোনে যেই কোয়ালিটির চার্জার ছিল আপনার ফোনে যেই কোয়ালিটির ব্যাটারি ছিল যত অ্যাম্পিয়ার ছিল আউটপুট যত বোল্ট ছিল এগুলো সব মিলিয়ে সেম ব্র্যান্ডের একটি চার্জার অথবা ব্যাটারি আপনি নিয়ে নেবেন সেক্ষেত্রে হয়তো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা খুবই কমে যাবে আরেকটা কাজ করবেন সেটা হলো আপনারা যখন স্মার্টফোন চার্জে লাগিয়ে রাখবেন তখন সরাসরি কথা না বলে আপনি যখন কথা বলবেন তখন স্মার্টফোন থেকে চার্জারটা খুলে তারপর কথা বলুন কথা বলে আবার চার্জে লাগিয়ে রাখুন আরেকটা বিষয় আপনারা খেয়াল রাখবেন সেটা হলো আপনারা আপনাদের স্মার্টফোনটাকে সবসময় নর্মাল টেম্পারেচারে রাখার চেষ্টা করবেন অনেকেই একটা ভুল করে থাকেন সেটা হলো আপনারা যখন রাত্রে ঘুমাতে যান তখন ফোনটাকে চার্জে লাগিয়ে বালিশের নিচে অথবা বিছানার নিচে রেখে দেন সেক্ষেত্রে আপনার ফোনটা যখন চার্জ ফুল হয়ে যায় আর আপনি ফোনটা চার্জে তখন লাগানো তখন কিন্তু মোবাইলটা আস্তে আস্তে গরম হতে থাকে আর আপনার ফোনটা যদি তখন বালিশের নিচে অথবা বিছানার নিচে থাকে সেক্ষেত্রে গরম হওয়ার চান্সটা আরও বেশি থাকে এভাবে আস্তে আস্তে গরম হতে হতে এক সময় আপনার ব্যাটারিটা ব্লাস্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায় সো আপনারা এই কাজটা কেউ করবেন না আশা করি এই আলোচনা থেকে আপনাদের মনে যে ডাউটটা ছিল সে ডাউটটা অলরেডি ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে মোবাইল কি আসলেই ব্লাস্ট হয় কিনা কেন ব্লাস্ট হয় কীভাবে এর থেকে বেঁচে যাওয়া যায় বন্ধুরা ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ